Yo! Ok! Episode 3! On a la caméra sur le bord bord. Marie-Ève is experiencing technical fucking difficulties. Je m'excuse, YouTube. Là, j'ai sacré dans le premier 3 minutes. Je m'en calais. Anyways! Take number 3! Episode number 3! Third time's a charm! There we go! Ok! <laughs> J'en reviens pas, je suis obligé de recommencer à parler du même shit encore. Ok, episode 3! Ta grand-mère te l'a dit, les épisodes 2. On a fait du chicken stock. On a notre chicken stock. C'est le type. The wonderful chicken stock. Là, euh, à soir, on fait du stuff qu'on aime manger au restaurant, mais qu'on peut pas aller au restaurant, ça, on va le faire à la maison. On a du chicken stock, c'est. J'ai euh, plein de légumes dans mon fridge. Puis, euh, pèse pas le piton, là. So, anyways, euh, on a de la misère à soir, ça marche pas, là. OK. So, anyways, faux soupe. Puis, euh, rice noodle wrap, ou moi j'appelle ça, a.k.a. des rouleaux de peau de gosse. So, euh, c'est ça là, tout à l'heure, euh, avant que marie ève fuck la sauce, je parlais de le courbouillon. So, J'avais des belles petites crevettes là, avant que marie ève drop the ball. Ok, ok, c'est un trend là. Je vais asseoir tonight's episode, the awkward moment is brought to you by Talk Shit About marie -Ève. Ok, so anyways, j'avais des crevettes. Wonderful little shrimp sisit, ok? Puis avant que Marie-Ève a drop de bord, j'avais un courbouillon, là. Elle va le refaire encore, là, mais j'avais un courbouillon. Le courbouillon, c'est céleri. Mm. Citron, céleri, lemon, puis du onion. Puis parce que mon shrimp, il y avait des fucking shells, j'ai mis les shrimp shells dans l'eau, le, puis j'ai mis du sel. Là, j'ai amené ça à une ébullition, I boiled it, and then simmered it, jusqu'à temps que ça avait un wonderful aroma, you missed it, cause Maria fucked it up. Puis là, quand c'était rendu que, à peu près 20 minutes de faire mon courbouillon, j'ai droppé mes raw little shrimpy dans le, dans le courbouillon. Puis ça prend pas de temps là, pour cuire une shrimp, là, si tu vas comme, euh, quand ils sont, je sais, ah, there we go, overcooked. Tu vois comment la queue est comme, rip. Celle-ci, la queue est comme, check it out, là, tu vois la différence, hein? Overcooked. Ben, Peut-être pas tout à fait overcooked, là, mais trop cuit. Perfect. So, anyways, la, tout le monde se fait à la couleur, mais vraiment, c'est comment est-ce qu'elle se place après qu'elle est cuite. C'est rendu tête de même, là. Overcooked. So, anyways, ça, c'est How to Cook Shrimp 101. J'aurais vraiment aimé ça, vous montrer mon courbouillon, là, mais peut-être dans un autre épisode, quand Marie va figurer quand elle a fucking filmé le shit, là. Ok, so uh, anyways, ça c'est uh, Cooking Shrimp 101, coupe bouillant. Là, euh, à soir... Hey, finalement, ça ne fait pas encore. Il y a un problème. Ah, il arrête. C'est pas vrai. J'ai besoin de bien. Ok, so là... Euh, <rire> notre euh, chicken stock, c'était un qu'avec de la mer poids, puis euh, des os, puis de l'eau. Mais là, parce que je veux développer encore plus de saveur, I want to build some flavors, yo. J'ai un morceau de ginger. Je vais le chopper, il n'y a rien à voir ici, là. Avec le chopper, bien rough. Comme ça. Je vais aller le mettre dans mon pot, droit de main. Après ça, je vais pogner des coriander seeds, des graines de coriandre. There we go. J'ai comme un problème. Je vais mettre des graines de coriandre. Combien vous en dites? Je ne sais pas. On va en mettre. Comme ça. Après ça, je vais pogner du... Euh, Chinese garlic qui est pas confit. Puis là, euh, je ne sais pas, je vous ai montré comment peeler. Je vais vous montrer ça dans Just the Tip. Tout à l'heure. Anyways. That's it. Je vais mettre un, une gousse d'ail. Ça, c'est pas le tip, là. Comme un épluché de l'ail, ça marche pas tout autour, mon affaire. Mais... Anyways, une gousse d'ail dans le pot. Puis après ça, ici, je vais mettre euh, un affaire de clou. Ouais, à peu près n'importe quoi que t'aimes là dans, dans, ton, dans tes saveurs, dans ta, ton flavor profile, tu crées ça là-dedans. Le clou c'est bien fort, fait que j'en mettrais pas trop. Puis normalement ce que je ferais, c'est que je prendrais des oignons verts, mais à cause du COVID, yo man, je suis pas pour courir pour des oignons verts, fait que je vais aller me pogner un oignon. 
je vais le chopper real rough, je vais le coller ici dedans. Puis, ah, une autre affaire, c'est que, je sais pas si vous avez ça, là, probablement pas, là, mais moi, j'ai du lemongrass, là. Puis, hein, ça vient avec une belle élastique aussi, là. Mais ouais, tu peux le geler. Puis là, ce que tu peux faire, là, c'est pour euh, y développer de la saveur. Tu lui donnes un whack, là. Hein, tu passes tout ton china garlic parce qu'il est plein de COVID. Là, tu le bruises. Avec le dos du couteau. Bien important que tu prennes le dos du couteau. Parce que si vous voyez les yeux que j'avais, là, là, une seconde, là, ça va d'or de ça. Mets-toi pas, là. Je l'abîme pas ton couteau, là. Je prends le heel du couteau. Mais ouais, là, tu chopes ça de même, tu colles ça dans ton pot. Là, tu allumes ça, puis tu mets un petit peu d'huile. Puis là, parce que, comme vous le savez, moi, j'aime builder des flavors. J'ai encore du. Euh, je pense que j'en ai encore, hein? ouais, il est doux. J'en ai-tu? M'en reste-tu? Oui, euh, dernier étage en bas. Oui, m'en reste. Ok, c'est là parce que je ne veux pas brûler mon stuff. J'ai encore de l'huile, conf... euh, de l'ail confit, fait que je vais prendre un petit peu de l'huile. Je vais mettre ça là-dedans. Puis là, je vais toaster mes rose spice, je vais toaster mon ginger. Puis après ça, je vais mettre un bouchon. Puis je vais le laisser steamer un peu. Puis après ça, je vais ajouter. Euh, mon euh, bouillon de poulet, typiquement si j'avais du fait chasse, j'aurais mis du fait chasse pour déglacer, mais j'ai pas de fait chasse aujourd'hui, c'est so, euh, pas de fait chasse, that's it. It's the moment you've been waiting for. It's just the tip. Anyways. Alors, je vous ai parlé de peeling garlic euh, en, dans mon épisode, puis là, je me disais, tu sais, des fois, là, je sais pas, là, tout le monde sort sur euh, les réseaux sociaux, il y a de, mes chums qui sont anti-Mark Zuckerberg, là. moi, je suis OK avec Zuckerberg, mais pas pour ce purpose j'ai divorcé Zuckerberg, c'est un excuse. Anyways, <coughs> juste des tips, j'en ai parlé tout à l'heure, puis pour le vrai, je pense que j'ai vu ça sur YouTube, ou je sais pas trop où j'ai vu ça, ou peut-être que j'ai vu ça sur euh, comme un réseau social, là. How to peel garlic like a lazy mofo. Ah, on a vu ça sur Facebook, je pense, à Marielle. Je sais pas. Mais anyways. Hey, uh, here we go again. Ma mère, elle, quand elle est plus de l'ail, elle pointe son petit déconome, là, j'en reviens une seconde. C'est pas un économe, là. C'est un couteau de, de fils. Anyways, de paring knife. Ma mère, elle pointe le paring knife. Puis là, il botte le cul. Pis là, tu sais, elle fait l'amour à ses gousses d'ail. OK. Aujourd'hui, sur Just the Tip, je vais revolutioniser votre garlic peeling. Là. First of all, tes doigts stink tout quand tu fais ça. Tu sais, tu t'en vas dans ta chambre, puis tu vas voir ta blonde, puis là, elle est comme... Ouais, tu puis l'ail! Tes doigts puis l'ail! Tiens ça loin de moi! Oui, ça, t'as tes belles garlic cloves. So, Just the Tip, what is required? T'as besoin de deux de cul de poule. Qui fit de même. Ok, vous voyez ça là? Nice and tight. Là, yeah. ça te prend du china garlic. Puis là, la seule affaire que tu as besoin de faire, c'est tout enlever, euh, de défendre les gousses. Il y a comme une affaire qui les attache en dessous, là. C'est juste la racine à pousse. Mais anyway, ouais, tu prends toutes tes gousses d'ail et ton china garlic. Celui-ci, ça vient de la Chine, là. J'ai assez hâte que l'ail de mon jardin sort. Tiens, c'est pour ça que j'aime pas l'ail chinois. Là. Ça tourne tout en germe. De l'ail canadienne, euh, à dur bien plus longtemps. Puis c'est pas ça, si j'en ajoute de l'ail à, à une pièce là, de la Chine, c'est pas ça que j'avais fait tout confier, justement pour éviter ça. Là. Puis deuxièmement, l'ail de la Chine n'a pas vraiment de goût. L'ail canadienne ou l'ail de ton jardin, ça a bien plus de saveur. Ok, so anyways, là tu crisses tout ton stuff là-dedans. Now here comes the, the fun part. Ok, vous voyez ça, j'ai tout mon ail dans la bonne. Tu vois ça? Tu es en train de faire zoom in, là? Mm -hmm. ouais, j'ai tout l'air dans la boîte. Là, tu prends ça nice and tight, là. Puis tu commences à faire comme de la musique euh, des Caraïbes ou je ne sais pas trop où, là. Mais ouais, tu fais de la musique. Puis tu smashes ça, là. Ah! Mais ouais, puis là, ça regarde toutes les plumes là-dedans. Là, check it out, là. Boom! 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 Hey! Fuck! Stinky fingers, my ass! Hey! What's it? 
that's it. Hey, that's it, that's all, check ça, là. 30 secondes, là, je viens d'éplucher, je sais pas comment China Girl est. Puis là, ok, là, je le sais, là, tu te dis, là, hé, hey, Rochon, il y en a encore qui sont pas épluchés, là, comme c'est le site, là. Partially épluché. Bon, ben, si t'es pas content, on fait de la musique! comme ça doit se cache là. Si t'es frustré dans la vie là, tu prends ton channel garlic et tu beat the shit out of it. Anyways, ça c'est mon épisode de Just The Tip. Remember to keep cooking. Just The Tip. C'est comme des... Euh, c'est quoi là? Des fèves germains? Euh, c'est pas en anglais. Le monde... Euh, hein? Bean sprouts. Eh, nous autres, on n'a pas des bean sprouts, c'est bien ici, avec nous autres, là, je vais vous montrer, nous autres, notre faux soupe, elle va être partially euh, base de légumes, ici, dans mon fridge, j'ai du brocoli, j'ai des asperges, asperges, hein, eh, yeah, je les ai encore, mes fucking asperges, à cause de juste de tip, j'ai des mushrooms, j'ai des carottes, là, euh, moi, je le sais que je peux pas les mettre raw, dans la soupe parce que ça cuira pas. Là, je vais vous montrer un type qui s'appelle euh, blancher. So, Qu'est-ce que tu as besoin pour blancher? C'est que tu as besoin de l'eau bouillante qu'on a en arrière ici. Après ça, tu as besoin de la glace. Si tu es chanceux, tu l'as dans ton fridge. Parce que le monde, les autres, ils en prennent puis ils en refont pas. Fait que moi, j'ai la cache. J'en aurai plus pour mes prochains drinks. Là. Et puis la raison pour laquelle tu as besoin de la glace, c'est après que tu as droppé ton stuff bar dans euh, l'eau chaude, tu veux que tu arrêtes de la cuire. Tu mets de la glace dans un bol de main. Et tu mets de l'eau frette. Tu as ton eau frette. Tu amènes ton eau bouillante ici. Tu pitches ton stuff dedans. Bon, je suis en train d'en avoir aujourd'hui. Hein? Oui, je sais, qu'est-ce que tu es en train de penser? Tu es en train de bouillir, tu vas brûler mon bon poing. Ok, so anyways, j'ai tout mon stuff vert, là, mon green chip. Là. Je vais coller ça là-dedans. Là, là, viens voir ça ici, t'approches-toi ici. Là. là, vous allez voir, c'est en train de changer de couleur. Là. La chaleur est en train de le cuire, ok? Tu es en train d'amollir les. Euh... Tu en train d'amollir les légumes. Ce qui est bien important, par exemple, c'est que des légumes verts, c'est super fragile. Fait que si tu les laisses, tu les sors de l'eau chaude, puis tu les laisses juste à refroidir tout seul, ils vont venir toutes brunes. Sur so, le truc, c'est que tu pognes euh, un strainer. Là, quand j'ai d'autres légumes à faire, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon stuff de dame, je vais pitcher dans l'eau froide, je vais arrêter. Un check, là, c'est chaud. Ok? Ils sont déjà pas mal plus cuites, là, de même. So, là, je pogne mon stuff de même, puis yeah, yeah, c'est tout beau pour voir, là. Si je ne le mettrais pas dans l'eau frette, ça irait brun. Mais quand je le mets dans l'eau frette, ça va, euh, ça va stopper. It's gonna stop the cooking. Temporarily, parce que je vais les recooker après. Là, whatever, j'ai mis euh, carottes, c'est la même chose. Je vais leur donner le même traitement. J'ai manqué des asperges, je les ai tout mon passé dedans. Puis normalement, je ne dirais pas de blanchir des mushrooms, mais dans cette circonstance-ci, je vais actually blanchir les mushrooms tout. La raison que tu ne veux pas mettre des mushrooms dans l'eau, c'est parce que c'est comme une grosse éponge. Puis ils vont tout absorber l'eau. Mais dans cette circonstance-ci, on s'en c'est parce qu'ils vont aller patauger dans le bouillon quand même. Tu vois, j'ai ça de même. Je vais aller flanquer ça de même. En traitant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller au four. Puis on va aller checker euh, mes herbes ici, là, qui sont en train de brûler. De type. En train de brûler puis caraméliser la dette puis unleash de fury. Puis là, normalement, comme je disais, si j'avais du fish sauce dans, ma, dans mon fridge, je mettrais de la fish sauce tout de suite. Là, parce que ça, c'est plein de umami, qui est une saveur que tu peux pas définir, mais ça goûte bon. Comme ça goûte. Euh, je vais vous le donner le lien pour umami. Ça goûte terreux, comme. So, anyways, là, j'ai euh, ma base de saveur ici qui est en train de de se développer. Le pot, il est chaud. Mes herbes, mes graines, tout mon stuff, mon, mon gingembre, il est nice and chaud, là, vous entendez ça? Là, je vais aller dumper mon bouillon, ça va aller tout pogner les saveurs. 
dans les cartes de la maison, ça va, ça va tout la prendre. Fait que là, ce que je vais faire, c'est je vais laisser ça mijoter dans ma marmite de même. Tout à l'heure, je vais aller y ajouter d'autres saveurs comme euh, de la sauce soya ou euh, whatever qui traîne dans mon fridge, n'importe quoi que j'ai dans mon fridge. Là, pendant que ça, c'est en train de se passer, ça nous prend des nouilles de riz. Vermicelli. Celle-là, il faut voir. Il est où celle qui est toi? Il est à côté de toi. Mm. Euh, check ça, là. Tous vos légumes, là, ils viennent avec des élastiques. Ok, ça prête. J'aurais pu garder ça pour juste de type, là. Mais anyway, si t'as besoin des élastiques dans ta maison, là. Eh, tous tes légumes viennent avec des élastiques. Free, là. Free. Mais anyway, oui, moi, j'ai garde. So, là, j'ai mes deux de riz que je vais me servir pour mes pots de gosse puis pour ma sauce. J'ai de l'eau qui bouille de rétite. Je vais aller poigner mes vermicelles. Je vais les dumper là-dedans. Là, euh, parce qu'on ne s'en servira pas tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les cuire 3 minutes ou jusqu'à temps qu'ils soient un petit peu town, pas trop town. Puis après ça, je vais les rincer. C'est pas comme des pâtes avec des œufs pis tout ça. Là, ça ici, tu veux les rincer parce qu'ils vont tous coller ensemble à cause de... À cause ici du le riz. Le, c'est l'amidon des riz, c'est ça? Mm -hmm. Le rice starch. So, euh, c'est ça. Là, tu lui donnes un petit stir, là, comme Marie-Ève, elle dirait, pour que tout ça colle ensemble. Là, parce que Marie-Ève, elle a des nouilles, là, elle connaît ça. C'est une pro de la nouille. C'est pour ça que je t'avais. Vous devrez voir sa face, elle est comme un style Oh, yeah. C'est vrai qu'elle est bonne avec les nouilles. Je préfère un show juste en me filmant la face. Je pense que ça serait aussi vrai. intéressant. Ah oui, on pourrait tout à l'heure, on pourrait faire un autre segment. On pourrait faire des expressions facial à Marie-Ève. Oui, elle aurait beaucoup trop. C'est OK, ce so, gars, ça fait à peu près une minute, là, j'imagine. Là, je ne sais pas. Là. Je suis en train de trasher Marie-Ève, mais mes nouilles sont presque cuites. Là, tu pognes ton noodle, là. Tu donnes un petit pinch, oui, gars. Okay. Limp noodle. Marie-Ève va jouer avec ta nouille. Firm noodle. Non, ils sont pas cuits. The noodles not cut. Ça, so, t'attends une autre minute. Puis quand t'as fini, tu pointes ton strainer. Puis, euh. Watch-toi, s'il vous plaît. Strain tes pattes. Ton rice noodle, tu es juste à me filmer de qui? Peut-être. On va avoir 100 subscribers. Hey yo! Pour le vrai, là, fucking smash le like button, pis smash le subscribe button, là. Si t'es même voir mon cul, là, smash subscribe! Vous allez en voir encore, je vais faire ça de vous donner le wide angle picture. Smash le like button. Smash le subscribe button de ma prochaine épisode, le man, j'ai un gif pour les subscribers, comme... Vous allez voir, stay tuned for episode 4. Je vais vous fucking hook it up. Anyways, 4 minutes. Bon nom à bouille. Mes noodles sont cooked. On s'en va au sink avec nos noodles. On les donne de l'air, le se faire un mess. Si tu fais ça de même, tu attrapes ça de même, tu vois ça, là, toi, là. De même. Allume l'eau prête, tu vas arrêter la cuisson. Comme euh, le stuff, je suis en train d'oublier là-bas. Là. Puis là, tu rinces les nouilles un peu. Parce que pas avoir euh, de haut du starch, ils vont, ils vont coller ensemble. Tu leur donnes un, tu donnes un petit shake à shake à ta nouille encore. Comme ça, là. Oh yeah, shake your noodle. Mais oui. Today's hydration moment is brought to you by me chum, the Castle Brew. You know, you too want a brew. Bon, ouais, mes chums chez Castle Brew. Aujourd'hui, on boit une 1844 Pilsner. C'est une bonne petite légère qui se boit bien en crise. Anyways, va sur le www puis order toi une brew de chez mes chums chez Castle Brew. Zip! Ok, so yo, check it out, là. Ça, c'est notre soupe. Ready to go. La beauté de la chose. Tu connais tout ça dans le bol, là. On a nos rice noodles dans le fond. Toutes nos légumes. On a du restant de poulet. Tu peux mettre des crevettes. Tu peux mettre du bœuf. Tu peux mettre du porc. Tu peux mettre n'importe quoi qui traîne dans ton fridge. Tu connais ça de la dette. Puis après ça, tu mets ton bouillon. C'est de la misère, là. Ok. Rolling 101. 
Here it goes. J'ai d'autres petites nouilles de riz ici. C'est moi. Check it out. C'est bon. Tout le monde est oui. Ok, j'ai des nouilles de riz. Ensuite, dans ma mise en place, j'ai de la menthe fraîche. J'ai de la laitue romaine. Qu'est-ce que tu fais, mon juste? Trois. Des cocônes. Là, check it out, man. Ça, là, c'est la plus belle invention au monde. Je vais tasser ça, là, tu vois ça. Le Willy Waller 2000 Julienne. Check ça, là. Là, je le sais, là, vous autres, vous allez euh, au restaurant ou je sais pas où vous allez, là, vous vous dites, quand ce man, comment c'est la cuisine, il fait des astis, beaux petits morceaux de carottes dans moi. Kitchen tool of the day. Willy Waller Julienne. Check it out. Ils vendent ça sur Amazon, ils vendent ça chez C.A. Paradis. Hein. La production de Julienne, là, n'a jamais été aussi vite. Là, si t'as pas le Willy Waller 2000, tu te dis, ouais, Rachel, mais moi, j'ai rien qu'un couteau ou comment est-ce que je fais? Achète-moi un Willy Waller 2000. <rire> Julienne. Hein? Les chums dans la cuisine, les autres, ils n'avaient pas le Willy Waller 2000, là, pis ils venaient me chercher cette année mon Willy Waller 2000, version Julienne. So anyways, là c'est ça. Mount, là tu ramènes, julienne de carotte, cocombe, gravette dans le chose. Ok, c'est pas, pas le temps. Là. Ok, là si t'as une chum qui est euh, ta blonde, elle a une chum qui est asiatique, elle va chercher des wonderful petites patates à gosse dans moi, je sais pas trop où, Chinatown. Là. Puis ça fait un bel exercice pour les jeunes. Moi, j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Là, je vais vous montrer comment je faisais ça old school. Mais là, de nos school techniques dans notre maison. T'en mettais un par-dessus aussi. Ça prend des gadgets pour tout. Maria Vasti, t'es beau, là, toi, la chambre, parler de gadgets pour tout. T'as Willy Waller pour faire des giliennes. Et oui. T'as prêté bonjour à Vanida. Allô, Vanida. Allô, Vanida. Look, we're using your little thingamajigs. I'm going to show you how I used to do it until you revolutionize my world with this plastic shit. Anyways, that the fucking put gus. Now mine. You line out the two, but the slam. Yeah, you do show it, sit there. Not too show, but just as a show for. Soon, for found the put gus. Yeah, it's point the patata gus. Puis là, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, il y a comme des patterns sur ces affaires-là, là. OK. Puis ça, quand la pattern, il disparaît, c'est parce que c'est « ready to go ». Ils ont tous pensé à ça, les Asiatiques, les autres. Ils sont comme « oh, white people, we make your job easy <rire> ». Check it out, là. On a cette patente à glace, là, je ne sais pas si vous le voyez, là, ah, oui, on le voit. Anyway, je ne jouerai pas avec, là, parce que... Mais check ça, là, c'est wonderful, là. It's the best thing ever. Anyway, ça, tu prends ton rice noodle. En coupe un chunk. Tu colles ça là-dedans. Tu mets un petit peu de laitue romaine, hein. De même. Un petit peu de menthe fraîche, de même. Yes. Tu veux être un. Tu vas avoir de la misère, là, puis rouler un petit gros bat, là. Tu t'en mets. Tu vas être capable de le rouler, tu n'en mets pas trop. Là, tu mets tout ça dans le top. Des crevettes? Oui, oui. Merci. Oui. C'est ça. Tu vas avoir végétarien, tu ne mets pas de crevettes. Tu vas avoir avec des crevettes, tu mets des crevettes. Même chose que la soupe. Là, yes, si tu veux être cheap, tu prends de la crevette, tu as la butterfly pour les chiens Ah! Oui. Dans le restaurant, les autres, ils font ça de même. Ménage. Oui, that's it. Waterfly. Bien important que tu prennes le couteau et que tu le coupes vers toi. That's it. Fait que là, t'as ton beau petit mélange. Là, tu poignes ta peau de gosse, là. Je vais peut-être mettre la musique de Chi Chan Chan tout à l'heure, les gars, là. We're rolling. Et anyway, si tu roules ça de même. Puis là, tu packs ça nice and tight, mais faut pas que tu le tight trop parce qu'il va exploser. Puis là, tu poignes ton bout de ça, tu le slam de même. Puis là, tu prends ton autre petit bout de même parce que tu veux pas avoir un leak. Tu slam de même. Puis là, tu le roules tight, là. J'ai-tu pas c'était un leak? Non, pas en tout. Oui, ça va de même. Beau petit rice noodle, beau petit rouleau de peau de gosse. Check it out. Comme au restaurant, là. C'est là, whatever, tu t'enroules une gang, comme t'enroules une gang, puis t'es mis à la table, tout le monde le mange. Nous autres, on le fait en famille, on colle ça sur la table, tout le monde se le roule. Aujourd'hui, moi, je vais rouler tout le monde. 
J'ai roule tout. On va y manger. marie a fait une bonne petite sauce au peanut butter. Dip là-dedans. Bob's your uncle. Et ouais, mon bouillon, il est prêt. On va le mettre dans mes bols de soupe. Déjà monté. Puis en tout cas, on a mangé de la bouffe vietnamienne en je sais pas trop combien de temps. Peut-être une demi-heure. Hein? 